Wie ein Fisch, der durchs Wasser schlappert. Du, du schlurfst. Das Telefon, es läutet. Lara Bischof, guten Morgen. Hallo, Omi. Es ist Omi, ihre Rosenwelten. Mami meint, dass deine Wohnung vielleicht zu warm ist. Du sollst Asporan. Asporan? Aspirin ins Wasser tun. Ob wir Weihnachten kommen? Ob wir Weihnachten kommen? Ja klar kommen wir. Mhm. Ja. Oma will mit dir sprechen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist schon weg. Ich muss jetzt los in die Schule. Mhm. Ja, Omi. Tschüss. Morgen, meine 
Schulfeier. Du wolltest noch für mich vergrößern. Ich bin mir nicht sicher. Hat Martin mitgekriegt, dass dies ja kein Weihnachtsgeld gibt? Ist das was Schlimmes? Naja, sagst du es ihm? Wenn es was Schlimmes ist, sag es ihm lieber selbst. Ich muss in die Schule. Tschüss. Hier dachte er, wird wohl der Schatz sein. Lara, das war die Hausaufgabe. Hast du nicht geübt? Hattest du vielleicht keine Zeit zum Üben? Vielleicht hat sie es ihrem Papa vorgelesen und der fand's klasse. Es hilft doch nichts, Lara. Lesen ist wichtig. Wenn du zu Hause nichts tust, dann musst du eben nachmittags länger hier bleiben. Verstehst du? Bist du weiter, Uli. Aber bitte mit Gefühl. Mit Gefühl? Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken. Es war ihm, als habe er das Glas Glasmännlein gesehen. Das schwarze Wämmchen, die roten Stufen, das Hütchen, alles war so selbst als das Blase. Aber feine Hm? Bea, was ist so lustig? Laras Mutter steht draußen. Schon wieder. Das war aber wirklich das letzte Mal. Das nächste Mal lasse ich dich im Pausenhof warten, bis du schwarz bist. Das Leben ist die Schule nicht umgekehrt? Ja, toll. Erklär das mal bitte meiner Lehrerin. Nein, tut mir leid. Vor dem 1. März kann ich da gar nichts machen. Sag ihnen, dass sie sich auf ein halbes Jahr festgelegt haben und dass die Rendite erst dann fertig wird. Mein Vater bedankt sich, ist zufrieden mit ihrem Geschäft. Das freut mich. Kann ich deinen Eltern irgendwie noch behilflich sein? Nein, danke. Genau, wenn ich sage, dass es nicht geht, dann geht's auch nicht. Gehen wir? Vielen Dank, Lara. Meine Eltern sind die Kunden, nicht ich. Vielen Dank. Hab ich doch. Möchtest du noch einen Bonbon? ist schon weiter. Hinter der dicken Tanne.
ja noch der ganze Schnee dran. Lass sie jetzt draußen vor der Tür stehen, ja? Ach, ich gebe dir Socken. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie sie aussieht. Aber ich weiß noch, wie sie riecht. Nach Maiklöckchen und Sommer. Wer denn, mein Schatz? Clarissa. Oh mein Gott, wann kommen die denn endlich? Robert ist bestimmt schon wieder auf 180. Ach, Engelchen, ich beneide dich so. Du sprichst diese Zaubersprache, als wäre es ein Kinderspiel. Hätte ich nicht auf diesen Dickkopf gehört, dann könnten meine Hände jetzt vielleicht auch fliegen. Hilft ihr mir Tischdecken? Oh. Hallo, Hallo. Hallo. Mein Schatz. Fröhliche Weihnachten, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich bin nur da wegen der Gans. Es gibt doch keine Wahl. Die da kommt, die kommen ins Wohnzimmer. Ah, ah siehst du, ich hätte gedacht, sie kommen aufs Dach. Ja, ja. Was ist jetzt? Friedlich. Und ich würde mich freuen, wenn es so bleibt. Klar, ist doch Weihnachten. Mhm, genau. Kannst du mir mal sagen, warum ihr so spät seid? Frohe Weihnachten, Papa. Frohe Weihnachten. Martin? Ich hab meine, meine Decke im Himmel vergessen. Ich hab da los. Was sehe ich? Das sind ja nichts als alte Leute. <lacht> Gibt's denn keine, keine Nähe, wie heißen diese kleinen Kinder in diesem verlassenen Haus? Ja, du freches Ding. Warte, wer du bist. Du bist überhaupt nicht der Weihnachtsmann. Was? Wer das sagt, der kriegt nichts. Also! Wer bin ich? Onkel Gr Nein, Quatsch, der Weihnachtsmann. Ah, braves Kind. Na, dann ist das ja alles. Oh, oh. Alles. Schmeckt? Schau mal, da kann man ziehen. Ich wusste nicht, was ich kaufen soll. Mhm, ja, jetzt ist er drei Jahre alt. Na, du nimmst schon. Ich weiß doch, dass ihr es gebrauchen könnt. Oh, die schönen Farben. Mhm. Und wem hast du ein schönes Buch? Vom Papa. Sarah? Kommst du mal? Ja, Omi. Wie lesen wir es dann später? Wollen wir was spielen, wir beide? Hm? Gut, dann kein Weihnachtsmann. Okay, dann das vom letzten Jahr. Das soll ich machen. Du kannst mal die Servietten einsammeln, ja? Sag mal, Lara, erzählst du dem Baby auch ab und zu was? Stimmen und Geräusche sind nämlich sehr wichtig für ungeborene Kinder. Stimmt das, Oma? Mhm, das stimmt. Sag mal, wollt ihr nicht vielleicht doch über Nacht hier bleiben? Oh ja! Bei bitte, dem bitte. Wetter fahrt ihr mindestens Komm schnell mit. Eine bitte. Stunde. Hm? Nicht mogeln. Hier, das ist noch für dich. Meine erste. 
Auf der habe ich spielen gelernt. Willst du sie? Danke, Clarissa. Schau mal, die Unterlippe ist wichtig. Du musst sie flach über die Zähne pressen. So, schau. Sag mal, du bist ja ein Talent. Ich muss runter. Bleib doch noch. Ich fahre dich morgen nach Hause. Oh ja. Na los, frag sie schon. Clarissa will, dass ich noch ein bisschen da bleibe. Darf ich? Sie fährt mich morgen nach Hause. Ja? Schau mal, das ist meine Lieblingsfarbe. Probier mal. Mama schminkt sich nie. Als ich so klein war wie du, da hatte ich viel kürzere Haare. So? Soll ich sie dir abschneiden? Nein. Das wäre doch schön. Ist ja gut, ist ja gut. Ich mache nichts, was du nicht willst. Siehst du? Die Frisur habe ich damals gehabt. Ist das Papa? Ja, sind wir alle vor ungefähr 20 Jahren. Schau mal, die Oma. Du hast ihn nicht gern gehabt. Wen meinst du? Martin. Hat er das gesagt? Das stimmt nicht. Als wir klein waren, waren wir uns sehr nah. Und dann? Na, du kennst doch deinen Vater. Du weißt doch, was das für ein Dickschädel sein kann. Deine Oma, die hat ihn immer in Schutz genommen. Bei ihr durfte er alles. An seinem 15. Geburtstag hat er das gesamte Porzellan vom Kaffeetisch geschmissen. Stell dir vor, alles kaputt. Und Oma hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er war immer ihr Liebling. Ich, ich hatte überhaupt keine Chance. Aber du hast nie seine Sprache gelernt. Doch, ich konnte es mal ein bisschen. Als wir klein waren, da haben wir uns unsere eigenen Fantasiezeichen ausgedacht. Aber die Ärzte haben gesagt, dass das ein Fehler ist. Dass ihn diese Zeichensprache vom Sprechenlernen abhält. Angeblich. Du siehst schön aus in dem Kleid. Na, was ist? Ab damit. Keine Angst, ich mach dich schön. Mama, warum kannst du denn nicht Rad fahren? Du hast keinen guten Gleichgewichtssinn wegen deinen Ohren? 
Ich wünsche mir aber, dass du es lernst. Alle richtigen Mütter können Fahrrad fahren. Wenn das Baby da ist. Versprochen? Zu, du da drin. Du musst keine Angst haben. Hier draußen ist es nicht ganz still. Wenn du kommst, bin ich da. Und dann spiele ich dir was auf meiner neuen Klarinette vor. Eins, zwei, drei. Wie oft muss ich denn noch sagen? Die Jellys sind immer zu hoch. Herr Gärtner? Nicht jetzt, wir sind mitten in der Probe. Und die Flöten hören nicht aufeinander. Frau Mertens hat mich runtergeschickt. Ich spiele Klarinette. Kannst du Noten lesen? Sie kann ja noch nicht mal Bücher lesen. Komm <lacht> her. Na komm. Was nicht ist, kann ja noch werden. Bei dir gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, dass du dir womöglich die zwei Triangel-Einsätze bis zum Elternabend noch merken wirst. C, D, F, G. So, wunderbar. Jetzt halt den letzten Ton. Prima. Und jetzt das Ganze von vorne. Der gute Klaus darf früher gehen. Gedichte wollte ich eigentlich nicht lernen. Meine Hausaufgaben? Ich habe nichts auf. geworden, sagt Frau Mertens. Papa, was soll denn das? Gib mir meine Klarinette wieder. Was? Die Musik lenkt mich vom Lernen ab? So ein Quatsch. Lernen ist überhaupt nicht wichtiger. Was weißt du denn überhaupt, was wichtig ist? Du bist ja taub. Du weißt ja noch nicht mal, was Musik ist. Boah, bist du gemein. Du hast dich noch nie um meine Schule gekümmert. Du nicht und Mami auch nicht. Du willst doch bloß nicht, dass ich Klarinette kann. Ich hasse dich.
ich will trotzdem warten. Bleib hier mit dir, bis das Baby da ist. Ja, sie machen ein Geräusch. Sie klingen wie Glocken. Umso mehr Wind, umso lauter läuten sie. Hast du dich auch gefreut, als Clarissa geboren wurde? Zuerst und dann? Habt ihr nie zusammengespielt, dass ihr so alt wart wie ich? Warum? Als Clarissa so neun oder zehn Jahre alt war, da gab sie ihr erstes Konzert vor einem größeren Publikum. Opa hatte viele wichtige Leute eingeladen. Ich glaube, es war sein 50. Geburtstag. Alle waren sehr aufgeregt an dem Tag. Clarissa sollte ein paar Stücke auf der Klarinette vorspielen. Sie hat ganz lang dafür geübt. Und Opa war sehr, sehr stolz auf seine Tochter. wollte Clarissa nie mehr spielen, wenn ich im Zimmer war. Und so habe ich ziemlich viele Abende allein in unserem Kinderzimmer verbracht. Hier habe ich von einem Freund unterrichtet am Gymnasium. Das ist vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoll, aber probier's mal. Wir hatten bis jetzt noch keine Stücke mit Triolen. Wenn du an diese Stelle kommst, ziehst du einfach ganz leise. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Hm? So schnell? Nein, so schnell du kannst. Ich dachte, da alles in Gedo ist. Also ist das hier ein Fiss? Mhm. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nächstes Jahr schauen wir uns nach einem Privatlehrer für dich um. Soll ich das mit deinen Eltern besprechen? Lieber nicht. Im Moment sind sie ziemlich mit unserem Baby beschäftigt. Gehst du auch zu Ulis Geburtstagsfeier? Mm -mm. Wieso nicht? Weil er mich nicht eingeladen hat. Nicht traurig sein, Lara. Die Raben fliegen in Schwärmen. Der Adler aber fliegt alleine. Nicht, ja, Mann. Das muss jetzt sein. Du willst doch schließlich schön aussehen, oder? Ja. Hey, Mama. Nicht, Nicht Mama. Ich wollte dir doch noch eine Geschichte vorlesen. Ich soll viel mit dir reden. Ja, woher willst du wissen, dass sie müde ist? Hat sie dir das erzählt? Ja. Marie, hast du das? Marie, Marie! 
Hörst du das? Marie! Marie, hörst du mich? Marie! Ich denke, du kannst nicht, Mama. Einsätze war alles ganz schön. Ich bin halt nicht so musikalisch. Ach, was du nicht sagst. Und wenn die Trompete das nächste Mal vielleicht den Kaugummi rausnimmt. Schön, dass Sie gekommen sind. Lara ist eine wunderbare Schülerin, aber <lacht> bitte verstehen Sie meine Besorgnis. Sie kann unmöglich versetzt werden, wenn sie nicht besser wird in Lesen und Schreiben. Ja, und außerdem kann sie nicht ständig früher aus dem Unterricht verschwinden. Hammer's bald. Bald sind Sommerferien, dann muss ich ja nicht mehr früher aus dem Unterricht. Aber sag ihnen, dass es das wirklich mein letztes Wort ist. Das nächste Mal lasse ich dich einfach nicht mehr gehen. Sie findet sie ganz nett. Hübsch, danke. Na endlich, kriege ich sie mal zu Gesicht. Ihre Tochter ist wirklich ein außerordentliches Talent. Für den Elternabend reserviere ich Ihnen zwei Karten in der allerersten Reihe. Einverstanden? Gibt's noch Fragen? Lara, hast du Ihnen meine Bedenken auch wirklich alle deutlich gemacht? Ich habe Ihnen alles gesagt, nicht Wort für Wort, aber so ziemlich. Vielleicht auf der Note ist das G. Keine Finger, guck. Die hat es aber noch nie vorgekommen. Vielleicht benutzen die es nie, weil es so einfach ist. habe ich im Bus gemacht. Ich muss noch eine Geschichte lesen. Aber das kann ich auch morgen machen. Kommt ihr nun morgen? Klar. 
klar, das Baby. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sich mit Donnerklang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stär Stärke, wenn keiner sie verkünden mag. Die unglaublich großen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. jetzt dran. Alles in Ordnung? Du machst das schon. Du machst das sehr, sehr gut. Hm? Der Mond kommt nicht mehr hoch. Und jetzt kommt die Lara Bischof ja, ja. aus der Klasse 3c. Sie spielt uns ein Stück auf der Klarinette vor. <lacht> Es ist die Beste. Absolut. Die Studenten kommen aus der ganzen Welt. Sag doch Sie mal was dazu. Schließlich geht es um Laras Zukunft. Sie wollen mir also meine einzige talentierte Schülerin, die ich je hatte, wegnehmen? Ich weiß nicht, ob ich das so lustig finde. Irgendwas muss sie doch mit ihrem Talent machen. Hier kann sie ja nichts werden. Da hat sie recht. Ich weiß nicht. Da müsste ich mir hier ein Zimmer suchen. Ist doch viel zu teuer. Ach, da gibt's schon eine Möglichkeit. Du glaubst doch selber nicht, dass Papa von dir Geld nimmt. Ich will's ja nicht ihm geben, sondern dir. Kann ich dir vielleicht eine Art Empfehlung schreiben? Musik ist mir doch gar nicht so wichtig. Wenn du das Angebot nicht annimmst, lässt du dir eine Riesenchance entgehen. Außerdem, du kannst dich doch nicht dein Leben lang nur um deine Eltern kümmern. Clarissa, du tauchst alle Mondjahre mal auf und hast jedes Mal irgendeine andere Idee. Manchmal glaube ich, dir ist ganz langweilig. Ja, genau. Und deswegen mache ich dir ein letztes Angebot. Du kommst den Sommer über zu uns und wir probieren ein paar Stücke zusammen. Jeden Tag. Den ganzen Sommer nur spielen und Konzerte besuchen. Und danach sehen wir, ob es für die Aufnahmeprüfung reicht. Hast du Lust? Darf ich da vielleicht mit? Du weißt genau, dass ich Lust habe. Du weißt gar nicht, wie langweilig mir mit deinem Onkel den ganzen Tag ist.
Was ist denn mit Marie? Kann sie nicht mal für dich telefonieren? Okay, ich komme gleich. Ich war was trinken mit ein paar Freundinnen. Ja, sicher. Ich bringe sie bei Gelegenheit mal mit. Ich soll für Mama ein paar Anrufe erledigen. Gesagt, sagt der Schnee nicht viel. Man sagt sogar, dass der Schnee alle Geräusche verschluckt. Wenn Schnee liegt, ist alles viel leiser. Clarissa war heute in der Schule. Ich wusste auch nicht, dass sie hier ist. Sie hat bald Geburtstag. Großvater will uns alle zum Essen einladen. Bitte, komm mit, Papa. Mir zuliebe. Hey, du Schwein. Ist nur Schokolade. Vorm Essen? Bettina hat eine Runde geschmissen. Hi. Hi. Bettina schläft heute bei uns. Ihre Eltern sind weg. Leist uns deine Klarinette? Kommt nicht in Frage. Wieso denn nicht? Hast du Angst? Ich mach sie kaputt. Hast du den Tisch schon gedeckt? Ich will sie doch nur Bettina zeigen. Bitte. Hör auf, du kriegst sie nicht, klar? Wenn es euch langweilig ist, hält Mami in der Küche. Ich will sie ja gar nicht, deine blöde Tröte. Geht ihr allen auf die Nerven, deine Musik. Hörst du das? So geht es den ganzen Tag. Mir hängt dieses Gedudel schon zum Hals raus. Psst, komm. Los, mach schon. Sind. Sie meint, dass sie vielleicht Spione sind, die uns einer geschickt hat, um uns zu überwachen. Wir haben Mama gerade getestet. Bist du total verrückt geworden? Hey! Schämst du dich nicht? Nö, nee, wieso denn? Klacha! Sie findet das lustig. Sie hat sich als Kind auch immer so komische Sachen vorgestellt. <lacht> sie ist fand sie gar nicht so schlimm. Nur du musst dich wieder so aufregen. Geh doch wieder dudeln auf deiner doofen Klarinette. 
Sei froh, dass du Ohren hast, die sie hören können, meine doofe Klarinette. Papa hört nichts und er hasst sie trotzdem, deine Musik. Ich kann ja ausziehen, wenn es euch allen nicht passt. Dann guckst du aber blöd. Was macht die Arbeit mit den Kindern? Ich glaube, ich werde wieder aufhören mit dem Unterrichten. Aber die kleine Kelle hat auch wunderbare Fortschritte mit dir gemacht. Julia ist vor einem Monat mit ihren Eltern nach Frankfurt gezogen und die anderen haben kein richtiges Interesse. Ist langweilt. Was sagst du denn dazu? Gregor! Ich? Ja, natürlich hat sie Talent. Die Kinder sind ganz vernacht, wenn sie. Ja, aber wenn sie keine Lust hat. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben nach dem Lustprinzip entscheiden. Irgendwas musst du doch machen. Oder willst du jetzt nur noch das Geld von deinem Mann ausgeben? Also, das ist nicht fair. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Ja, womit denn? Es tut mir leid, wenn ich deine Erwartungen nicht erfüllt habe, Papa. Geld? Ich bin wirklich nicht davon. Also, jetzt hör doch auf mit der Streiterei. Ich mal den Zucker rüber, Lili. Schließlich ist heute Clarissas Geburtstag. Mein Gott, schließlich ist heute Weihnachten, schließlich ist heute Geburtstag. Was kann ich denn dafür, dass wir uns immer nur an diesen dämlichen Feiertagen sehen? Aber wir müssen doch nicht jedes Mal über die gleichen Themen reden. Worüber sollen wir denn sonst reden? Oh, reden? Ich nenne das Kann Niedermacher. Ich, Niedermacher. Niedermacher. Können wir jetzt vielleicht ja, ja, aber das hatten wir ja schon. Ja. Wenn du Kinder hättest, eine Familie, ich frage mich, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Putzen. Ja, genau. Putzen. Putzen, so. Mhm. Naja, im Sommer hat sie dann ja genug zu tun, wenn Lara ist bei uns wohnt. Marie! Wie bitte? Lara hat sie zu euch? Was? Du hast es ihm noch gar nicht gesagt? Ups. Entschuldige. Ich dachte, die Sache ist besprochen. Von was redet ihr eigentlich? Du machst doch nicht so spannend. Was soll denn diese Geheimnistuerei? Happy birthday to you. Was hat Lara noch nicht gesagt? Ich würde es Ihnen lieber selber sagen, Clarissa. Du traust dich ja sowieso nicht. Also, den Sommer über wird Lara bei uns wohnen. Und ich werde sie auf die Prüfungen vorbereiten. Und wenn alles gut läuft, wird sie ab Herbst aufs Konservatorium gehen. Nach Berlin? Da gibt es ja nichts, was ein bisschen näher liegt. Ich halte das für eine gute Idee. Laras Talent sollte gefördert werden. Vielleicht macht sie ja wenigstens was draus. Aber Berlin ist ja ewig weit weg. Da musst du ja richtig da wohnen. Willst du etwa ausziehen? Lara ist 18 Jahre alt. Für jeden kommt irgendwann mal der Moment. Wir machen und Kai was dagegen haben, dann geht das Ganze natürlich nicht. Musst du mir immer in den Rücken fallen? Ich dir in den Rücken. Also ich kann auch froh sein, wenn ich in dieser Familie überhaupt mal zu Wort komme. Martin, lass ihn Ruhe. Sie ist eine wunderbare Klarinettistin und ich möchte, dass sie gefördert wird. Um das Finanzielle kümmern wir uns. Da macht ihr keine Sorgen. Sie muss endlich mal raus aus diesem Nest. Hat sich lange mhm. genug um euch gekümmert. Bitte, Clarissa, verdammt nochmal, jetzt mach mal eine Halblang. Wieso denn? Die Schule ist doch genau das Richtige für sie. Außerdem kann man sie doch in dieser Zeit mal besuchen. Aber wir wollten noch nach Italien im Sommer. Alle zusammen. Ja, aber das ist jetzt wichtiger. Martin und Kai müssen das doch endlich einsehen. Lara muss nicht das Leben einer Behinderten leben, nur weil ihre Eltern behindert sind. Ich bin der Martin! Martin! Ja, Martin! Setz dich sofort wieder hin! Larissa, jetzt bist du wirklich zu weit gegangen. Ja, genau, jetzt bin ich wieder schuld. Er kippt mir Rotwein ins Gesicht und du verteidigst ihn auch noch. Scheiße. Ich wollte es euch noch sagen, heute Abend. Clarissa war einfach nur schneller. Es ist doch überhaupt nichts entschieden. Clarissa will mich nur für die Aufnahmeprüfung anmelden. Weiter nichts. Sie will mir doch nur helfen. Sie bildet sich doch gar nichts ein. Das ist doch Quatsch. Meinst du, Mama und du, ihr kommt ohne mich zurecht? Ich behandle dich wie ein Baby. Ich will doch nicht abhauen. Ja, wenn es darum nicht geht, worum geht es denn dann? Und wenn schon. Das ist doch völlig unwichtig. Aber ich will Musikerin werden, sonst nichts. Verstehe mich doch. Wenn ich 
mich echt gemein, dass du fährst. Jetzt muss ich die ganzen Liebesfilme für Mama übersetzen. Stell dich nicht so an, du hilfst eh viel zu wenig. Darf ich wenigstens in deinem Bett schlafen, solange du weg bist? Wenn es dir Spaß macht. Ja, mach's mir und pack ja den Brummi nicht an. Warum reden eigentlich alle Eltern immer nur von Schulaufgaben? Als ich klein war, habe ich fest geglaubt, dass alle Menschen, wenn sie groß sind, singen können. Ich dachte, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich das auch. Ich habe mich oft vor einen Spiegel gestellt und meinen Mund bewegt und mir vorgestellt, dass daraus wunderschöne Töne schlüpfen. Töne, die die Menschen so verzückt aussehen lassen, so glücklich. Musik. Ich habe getanzt vor dem Spiegel und meine Bürste vor dem Mund gehalten, ins Mikrofon. Was ist denn das, Mama? Du bist dir nicht sicher, ob mir diese Musik gefällt. Es ist ein Klarinettenkonzert. Du hast davon in der Zeitung gelesen. Doch sicher, das ist bestimmt sehr gut. Aber wieso zwei Karten? Ja, wir machen uns einen schönen Abend zusammen. Ich fände es wunderbar, wenn du mitkommst. Danke. Schön, dass du da bist. Warum ist denn Clarissa nicht mit zum Bahnhof gekommen? Hier geht's nicht so besonders heute Morgen. Oh. Nichts Ernstes. Nach so einem Untergang geht's hier meistens wieder besser. <lacht> weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Lara! <lacht> da bist du ja endlich. Los, komm! Steh auf! Ich will die Stadt sehen. Du willst die Stadt sehen? Ja, jetzt hast du mich lange nicht hierher geschleppt, jetzt will ich auch die Stadt sehen. Jetzt will ich die Stadt sehen. Weißt du, wie groß die Stadt ist? Besuch in Berlin. Danke. Sie will aufs Konservatorium, aber ja. wir müssen Sie erstmal an die Großstadt gewöhnen. Du bist also Musikerin? Bis jetzt noch nicht. Sie spielt Klarinette und das sehr gut. Und jetzt möchtest du dir Berlin anschauen? Hallo. Oder soll ich dir etwas anderes machen? Nee, danke. 
Übernächste Woche brauchst du es wieder was sagen. Um 5 Uhr ist der Name hier immer so lang. Bitte wirklich her. Ich glaube, ich bin die letzten Mädchen. Weil das ist ganz gut. Ich bin die Kamera. Lara, komm! Das ist mein See. Wow. Und das ist mitten in der Stadt. <lacht> der Einzige, auf der mich ein bisschen wehmütig macht. Hier muss ich immer an zu Hause denken. Letzten Winter war er sogar zugefroren. <lacht> Wenn hier jetzt jemand kommt. Ich mag dieses melancholische Zeugs nicht. Das verdirbt dann die Stimmung für den ganzen Tag. Mach dir keine Sorgen. Ich werde ein paar schöne Stücke für dich raussuchen. Ich weiß nicht, ob ich was anderes spielen will. Die Musik gefällt mir. Aber damit wirst du es nicht schaffen. Wer sagt das? Ich. Willst du die Kommission zu Tode deprimieren? Ich denke, die sollen dich aufnehmen. Clarissa, das ist doch völliger Blödsinn. Die größten Komponisten Entweder haben... Entweder du glaubst mir oder du kannst es alleine probieren.
Kann ich Ihnen helfen? Äh, ja, wir wollen die Handschuhe da. Bist du gar nicht taub? Ich? Nee, du? So, Frego. Was kostet das? Ein Fuß um Alkohol. Was willst du, Kleine? Lass mich da. Ja. Mein Vater ist gehörlos. Hat mich alleine großgezogen. Ciao, ja, danke. Und jetzt bin ich Lehrer an der Gehörlosenschule. Hm. Eigentlich sollten wir Artikulation üben heute. Und du? Warum kannst du so gut wieder sprechen? Ja, ich bin nicht so für ihn. Ich bin Pass auf, hier ist glatt. Und Johanna, jetzt rein. Kommst du noch mit? Okay. In zwei Monaten bin ich eh weg. Ich gehe für ein Semester nach Washington an die Gallaudet-Schule. Das ist eine Universität nur für Gehörlose. Die studieren da alles. Medizin, Kunstgeschichte, Jura, alles in Gebärdensprache. Mein Name ist schon längst anerkannt als vollwertige Sprache. Die sind da bestimmt 20 Jahre weiter als wir. Ich habe mir immer gewünscht, einen Vater Was? zu haben, auf den ich stolz sein kann. Einer, der mich gegen die Welt verteidigt und mir vom Schlafen gehen Lieder vorsingt. Einer, der nicht verstehen kann, was du an ganzen Roses besser findest als an Beethoven. Genau. Halb sieben, ich muss heim. Was, schon halb sieben? Es war spät. Kommst du mal besuchen in der Schule? Ich bin jeden Tag da. Vielleicht. Gekommen. Vielleicht möchte sie ja auch Lehrerin werden. Leg dich hin. Was soll ich? Du sollst dich auf den Boden legen, auf den Bauch. Oder willst du nicht mitmachen? war das Wasser. Oh. Ich hab kein Schwimmzeug dabei. <lacht> Na und, du Langweiler. Komm rein. <lacht> Komm. Hast du keine Angst mehr mitten in der Nacht? <lacht> oh, wer zuerst bei der Boje ist. <lacht> Wo ist eigentlich Gregor hingefahren? Der sucht eine Wohnung. Oh. Ja. <lacht> er sagt, er kriegt 
Zahnschmerzen von meiner Musik. Sie sind alle gegen uns. Alle. Clarissa? Hm? Warum habt ihr kein Baby, Gregor und du? Ich weiß nicht, an wem es liegt. Es hat nie geklappt. Vielleicht will die Natur keinem Baby eine Mutter wie mich zumuten. Ach, ich habe alles falsch gemacht. Martin hat dich, Kai und Marie, ein richtiges Zuhause. Ich habe gar nichts. Das ist doch nicht wahr. Clarissa, du hast so viel. Du bist schön und stark und machst wunderbare Musik. Ich wollte immer so sein wie du. Solche Filme traurig. Traurig? Liebesfilme mit Happy End machen mich traurig. Ja. Die machen mich unzufrieden mit dem, was ich habe. Ich meine, die machen einem so viel, viel Hoffnung. Hoffnung? Oh ja, ein weit verbreitetes Übel. Man muss vorsichtig sein mit deinem Traum. Die meisten gehen eh nicht in Erfüllung. Hey, wieso bist du eigentlich so furchtbar ernst? Du bist nicht mal 20 Reden wie Frau Kowalczyk. Wer ist das denn? Meine Hausmeisterin. Aber die ist 70, dick und hässlich, hängt den ganzen Tag mit dem Pudel und dem Kissen am Fenster. Gibt's denn gar nichts Schönes in deinem Leben? Wenig. Du machst mich wahnsinnig, du undankbares Ding! Tut dir doch nicht so furchtbar leid. Ich habe aber auch Hunger. Hier! Hey!
Deine Mutter hatte gestern Abend einen Unfall mit dem Fahrrad. Sie ist tot. Kein Geräusch, Papa. Sie tut es geräuschlos. Sie hätte nie Rad fahren lernen sollen. Das war ein Fehler. Sie hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Willst du damit sagen, es ist meine Schuld? Hey, schau mich an. Sprich mit mir verdammt noch mal. Das kannst du nicht glauben. Was soll ich? Die Musik stört dich. Du willst keine Musik in deinem Haus. In deinem Haus! Es wird bestimmt nicht später als elf, wenn der Bus pünktlich kommt. Alles klar? Musst du da unbedingt hin? Ja, ich war schon Monate nicht mehr aus. Und ich bin auf dem besten Weg, wahnsinnig zu werden. Außerdem sind die Karten von Mama. Und warum kann ich nicht mit? Du hast doch zwei. Einer muss bei Papa bleiben. Du musst ihn ins Bett bringen. Er soll sich selber ins Bett bringen. Ich bin doch nicht sein Babysitter. Also Vorsicht, Fräulein. Nicht so frech. Und? Wie sehe ich aus? Irgendwie zu bunt. Echt? Clarissa schmeckt sich auch so. Clarissa sieht ja auch gut aus. Ich habe dich furchtbar lieb. Das weißt du, ja? And the sound of the picture. Can you hear it? It's a great artist, Ragal. He knows that the mundo is music. You want to know the truth of music? Yes, I want to learn. Learn? You don't need it. You have it inside. Listen to the song inside. Yora, the prisa in concierto va a comenzar.
Tom? Was machst denn du hier? Du bist mal in dem Bus an mir vorbeigefahren. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Deine Tante hat mir erzählt, dass... Und ich fliege ja morgen Abend. Laura, es tut mir so leid. Ich habe gerade ein wunderschönes Konzert gehört. Ich will unbedingt auf diese Schule gehen. Ich muss das schaffen. Meinst du, ich bin gut genug? Ich habe dich ja noch nie spielen gehört. Soll ich dir was vorspielen? Jetzt? Jetzt? Warum nicht? Irgendein Vorteil muss es ja haben, dass unsere Väter taub sind. Du bist ja schon wieder gut drauf. Shh. Meine Schwester hört umso besser. Brauchst du kein Licht für die Noten? Mm -mm, ist alles in meinem Kopf. Also nicht so streng sein. Ich habe mir das gerade erst ausgedacht. Wusstest du, dass Bienen taub sind? Ehrlicher Lehrer. Mhm. Na, sie können Geräusche durch ihren Tastsinn wahrnehmen. Mhm. Jetzt hört sie dein Herz schlagen. Kann ich nicht in deiner Wohnung wohnen? Irgendwo muss ich mich auf die Prüfung vorbereiten. Und ich will hier weg. Die Wohnung wird schon ein Freund vermietet für das Semester. Ich kann die nicht hängen lassen. Was denn hier? Hey! Was ist denn mit dir? Warum bist du nur so furchtbar traurig, kleine Lava? Das Traurigste im Leben sind Trennungen und der Tod. Ich will keinen Abschied mehr nehmen. Ich habe genug davon. Oh, du bist mich noch nicht los. Unsere Geschichte fängt gerade erst an. 
Ich finde, wir sind ein ziemlich gutes Paar. Eine Klarinettistin und ein gehörlosen Lehrer, das passt doch großartig. Ich will nicht, dass du weggehst. Ich bin doch schon fast wieder da. Ich war schon spazieren. Bist du nicht ein bisschen spät dran? Was denn? Das ist doch erst Viertel nach sieben. War das Konzert schön? Mhm. Geht so gegen zwölf, glaube ich. Na und? Ich war aber nicht um elf da. Ich bin 18 Jahre alt. Da werde ich mich ja wohl meine Stunde verspäten dürfen. Du hast einiges, aber nicht alles. Was ist denn jetzt los? Vor allem hat er was dagegen, wenn du Männer mit nach Hause bringst und mit ihnen in deinem Wohnzimmer. Wer war da? Na was? Was habe ich schon wieder falsch gemacht, Papa? Was willst du mir noch alles vorwerfen? Dass ich verantwortungslos bin? Dass ich egoistisch bin? Dass ich nur an mich und meine Musik denke? Dass ich Mama und dir in den Rücken gefallen bin? Dass ich mich auf Clarissas Seite gestellt habe? Soll ich dir was sagen? Ich halte sie nicht mehr aus. Deine vorwurfsvollen, stummen Blicke. Deine Beschwerden. Ich halte die Stille nicht mehr aus in diesem Haus. Die Geräusche, die du machst, wenn du Zeitung liest, wenn du isst, wenn du dir die Zähne putzt. Wie ein Käfig ist dich geworden. Sarah, warum sagst du denn so? Ich habe genug. Ja? Ich suche meine Tante Clarissa Bischof. Ist sie da? Ah, was machst denn du hier? Komm rein! Walter ist Fotograf. Er wird in Spanien Aufnahmen für ein Reisemagazin machen. Er meint, ich kann ihm dabei helfen. <lacht> Als seine Assistentin sozusagen. Wir fahren nächste Woche. Ah, und Gregor? Dein Onkel hat es vorgezogen, alleine zu wohnen. Du hast es genau richtig gemacht, Lara. Deine Musik ist jetzt wichtiger. Martin wird das schon noch verstehen. Aber das ist typisch für ihn. Er benimmt sich wie ein Wahnsinniger und wir haben das schlechte Gewissen. Du hast keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Was ist denn jetzt los? Du hast kein Recht, ihn zu verurteilen. Du hast dir nie die Mühe gemacht, ihn überhaupt kennenzulernen. Lara, ich will doch nur, dass du endlich da rauskommst. Ja, was ist das, was du von mir willst, Clarissa? Manchmal glaube ich, du willst nur gewinnen. Du willst für dich, dass ich auf diese Schule gehe. Warum auch immer. Ach Quatsch, ich will, dass du gut wirst. Richtig gut. Deine ganzen privaten Probleme lenken nicht nur von deiner Musik ab. Ja, klar. Du willst, dass ich gut werde. Gut schon. Aber nicht besser als du. Das ist nicht fair. Und deshalb wehrst du dich so gegen meine Musik. Findest sie langweilig, trübsinnig. Wenn du wirklich an mir interessiert wärst, hättest du mich unterstützt in dem, was ich will. Das hast du nie gemacht. Oh, die Damen. Deswegen wird man sich doch nicht gleich in die Haare kriegen. Halten Sie doch die Klappe. Sie wissen doch überhaupt nicht, wovon wir reden. Kaffee? Ganz der Vater, wirklich toll. Jetzt sehe ich dich endlich mal so, wie du bist. Genau. Ganz mein Vater. Ich bin das Kind meines Vaters. Und ich bin nicht die Tochter, die du nie hattest. Und vor allem bin ich nicht du. Da drüben ist mein Verlag. Du schläfst hier. Ich 
Schlaf und dann. Ich muss nächsten Monat abgeben. Mein Verleger wird schon ungeduldig. Ich spiele nur, wenn du nicht da bist. Du kannst spielen, wann du willst. Nach zwölf Jahren mit deiner Tante kann ich bei jedem Krach schlafen. Gregor? Hm? Bereust du, dass du ausgezogen bist? Eigentlich nicht. Aber das kann durchaus noch passieren. Warum bist du dann gegangen? In Clarissas Kopf ist kein Platz für mich. Da bist du, da sind Robert und Martin. Aber die streiten sich doch immer. Trotzdem. Ich wünschte, sie hätte mich hier so geliebt. Außerdem ernährt sie sich so verdammt gesund, dass es mir auf die Nerven gegangen. In ihrem Kühlschrank ist alles grün. Ich esse überhaupt nichts, was grün ist. Außer Kaugummi. Ja? Ah, oh, Marie, hallo. Wo bist du denn? Ich bin ganz nah, mitten in der Stadt. Kannst du mich abholen? Ich weiß nicht, welche U-Bahn ich nehmen soll. Bist du allein? Ja. Meine Güte. <lacht> bist du völlig verrückt geworden, allein im Zug? Was willst du denn hier? Ich besuchen. Dafür fährst du 500 Kilometer mit dem Zug? Ich hab doch überhaupt keine Zeit. Weiß Papa, dass du hier bist? Klar, ich habe ihm den Zettel hingelegt. Ein Zettel. Und was stand da drauf? Dass ich auf ein Fest gehe, nach der Schule. Dass das Fest 500 Kilometer weit weg ist, habe ich nicht drauf geschrieben. Was sagt er denn so? Wie? Du weißt schon. Spricht er über mich? Ich fand's ja auch nicht so nett, was du alles gesagt hast. Na, halt die Klappe. Musst du mir jetzt nicht auch noch sagen. Kannst du nicht bald wiederkommen, bitte? In vier Tagen ist die Prüfung. Und wie soll ich wieder nach Hause kommen? Wieso? Hast du kein Rückfahrtticket? Hm, mein Geld war alle. Und es ist jetzt bald Nacht. Und ich bin erst neun. Oh, Vor mir schläft ein Problem. Komm her, dann siehst du es. Wir brauchen deinen Einsatz. Mhm. Ja, eine Familiensache. Der Tank ist voll. Ich habe gestern getankt. Okay. Geht's dir gut? Sicher. Und der fährt 220? Hab bloß vorsichtig. Bis morgen. Bis morgen. Alles gut, meine. Grüß Martin von mir.
kannst mich da jetzt nicht allein reinchecken. Papa reißt mich in Stücke. Ich habe dich den ganzen Weg gefahren, die letzten zehn Meter musst du selbst gehen. Bitte. Nun mach schon. Der wird froh sein, wenn du wieder da bist. Ich habe Marie nach Hause gefahren. Hey, seit wann kann Clarissa unsere Sprache? Nein, es geht dir nicht gut. Sie vermisst dich. Komm, ich bring dich zu ihr. Weil sie keine Zeit hat. Du musst zu ihr kommen. Oh ja, wir fahren gleich wieder zurück. Alle zusammen, ja? Hör endlich auf, dich selbst zu bedauern. Welches Instrument? Klarinette. Viel Glück. Danke. Lara Bischof, kommen Sie bitte. Fräulein Bischof. In Ihren Unterlagen schreiben Sie, dass Sie sich unter anderem für die traditionelle Klesner Musik interessieren. Was interessiert Sie an dieser Musikrichtung? Das kann ich schwer sagen. Es ist so ein Gefühl. Vielleicht, weil sie so emotional ist. Emotional? Na ja. Ich meine, sie ist in ihrem Herzen fröhlich und wild und gleichzeitig ist sie traurig und nicht wirklich frei. Und diese Verbindung, die kann ich gut verstehen. Wissen Sie, was ich meine? Dann fangen wir doch gleich mit dem Hauptfach an. Fräulein Bischof, Sie haben uns drei Stücke mitgebracht. Ja. Wenn Sie nichts dagegen haben, fange ich mit dem zeitgenössischen Stück an. Wie Sie wollen. Die Reihenfolge ist uns egal. Frau Bischof, wir warten. Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie einen Schluck Wasser? Na, holen Sie mal tief Luft und dann los. Ist doch alles halb so wild. Was soll das, Papa? Warum bist du gekommen? Entschuldigen Sie, aber würden Sie uns bitte einweihen? Ja, das ist mein Vater. Er ist taub. Er würde gerne zusehen. Na ja, wenn, wenn er möchte. Ich muss Sie jetzt wirklich bitten. Bitte, Papa, sag 
mache jetzt nichts mehr. Du bringst mich völlig durcheinander. Ich liebe dich, seit ich auf der Welt bin. Du wirst mich niemals verlieren. 